。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来《沙罗曼蛇》的重置版。这个重置的版本是凯凯 LKK 做的，不仅全部还原了原版的内容，并且在系统和关卡上还有所扩充。凯凯 LKK 是专门制作飞行射击类游戏的大神。除了《沙罗曼蛇》之外，他还制作过《空中魂斗罗》，也就是《最终任务》。另外还有《帝国战机》《加纳战机》，都是怀旧游戏玩家小的时候耳熟能详的作品，并且每一个游戏的重置版素质都非常的不错。制作的这个《沙龙曼蛇》重置版，大家可以非常直观的发现，游戏变得流畅了，并且同屏显示的区域更大了，单位也就更多了。原版毕竟受到红白机机能的限制，但是重置的版本放到了电脑的平台，就不需要考虑这些要素了。我现在带了两个撩机，撩机最大好像是有四个还是五个？大家注意屏幕下方我的记录，这个记录是自己练习的时候打的，打到最后一关挂了，翻车了。这已经是第二次录制了，惭愧啊，上了年纪了，反应不行了。大家应该也能够猜到在哪儿挂的，就是在最后拖出的阶段。它和原版稍有区别，增加了一段给咱们捡武器的环节。其实这个环节很合理啊，咱们捡到之后可以快速的用掉，增加机体的移动速度，方便后面的拖出。从这点上来讲，凯凯 LKK 制作游戏还是非常严谨的。但正是由于和原版有区别，所以我的节奏就乱了，直接就撞到了钢管上。我是读春秋的呀，所以玩钢管还是不擅长。录制的话，就给大家演示常规的六关。其实游戏当中还贴心的加入了武器的编辑系统。以及关卡的选择系统，玩家可以自由的安排关卡的数量和顺序。新制作的关卡大概有五到六关。这里我发现了一个问题啊，就是在 BOSS 要出场的阶段，如果我贴在屏幕的左上角，那 BOSS 出场的节奏就会被拖延，可能是和它背景消失有关系。这里是第一关。仿生地带，这个 BOSS 大家都非常熟悉了，叫做巨脑怪。弱点是眼睛，而且弱点出现的时候，这个弱点会闪光，方便没有接触过《沙罗曼蛇》系列的小伙伴，显得非常直观。第二关火山。这个重置的版本使用的底板是红白机版。之前我给大家录制过街机的版本，在关卡的顺序，还有 BOSS 方面和红白机版有比较大的区别。重置版的武器系统得到了加强。大家可以观察一下屏幕的左下角，一共有七个档位。原版的话是六个。重置版的第七个档位是炸弹，可以清屏。打 BOSS 的时候，如果续一个炸弹，还是很有利的。或者你在关卡流程当中也可以续一个，这样在一些比较复杂的场景。能够迅速的清屏。
武器的第一格是速度，重置版的速度可以叠加非常多的段位。我最多是加到了九档还是十档。第二格是左右的武器，在横版的时候是上下。这个武器也可以得到一次加强，最高是二段。第三个档位默认就是光圈，光圈我不知道有几个档位啊，但是激光是两个档位，应该档位越高越猛吧。也就是说，如果你想使用最高级别的激光，你需要捡到一共八个武器道具。在第四格的时候使用两次。武器的第五格就是僚机了。我现在带了四个僚机。第六格是套一层保险罩。我为什么说一层呢？因为我最多套过十五层啊。有小伙伴说十五层是不是夸张了呀？两层的都很少，一般的玩法就是一层，已经足够安全了。但是在这款游戏里边，十五层可以承受十五次伤害，所以还是套的越多越安全。平时不建议。不建议，玩起来就不刺激了。比较特殊的是咱们的僚机，游戏一共有三个操作键位，分别是射击键、使用武器键，另外就是僚机的锁定键。当咱们按住不动的时候。僚机的位置就会相对的固定，这是一个很高手向的操作。刚才打的 BOSS 叫做四万战舰，第三关灼热混沌。我跟大家说明一下，我玩的难度是默认的难度，有小伙伴想挑战的话，可以选择高难度。对面的杂兵都是带尸弹的，你打爆他之后，他会向你发起指向性的进攻。我玩普通难度都容易翻车呀，就别说高难度了。我给大家演示一下僚机的操作。我现在给僚机锁了一个扇形，这样的好处就是安全。如果你让僚机任意的移动，它的输出就不是很稳定。我现在的保险罩已经套了三层了，好像上下的导弹还能再升一级，但是导弹的输出不是很高。我首先要注意把其他的武器先加满。从武器的系统上来看，就能够发现，本座己方的飞机实力是加强了的，但是敌方的单位有很多，攻击方式也发生了变化。同样也是进行了加强，身上的保险罩平时还是维持在两三层以上，这样的话不至于突然翻车。但是，保险罩也不是万能的，撞墙的话，它是抵挡不住的。而且像刚才的太阳风
，一下也是秒杀的。屏幕的区域变大了，同时能够存在四个太阳风，这比原版可要多呀。这里是一场小 BOSS 战，这只火龙非常长。这个重置版一般的 BOSS 出场之后，它的弱点不会马上出现，你需要和它周旋一会儿，才能够进行输出。这一点保证了 BOSS 不会被玩家秒杀呀。本关的 BOSS 入侵者，也是一只火龙，体型非常大。弱点在下巴，已经出现了。但这个家伙的攻击意愿非常强，以我现在的反应，已经很难顶着他输出了，所以只能找机会。第四关又是一个纵版的关卡。沙罗曼蛇的特点就是在横版和纵版之间来回的切换，宇宙巡航机就没有这个设计。很多小伙伴当年分不清沙罗曼蛇和宇宙巡航机的关系。第四关是器官区域，无论是红细胞、血小板，咱们都惹不起啊。而且尽量不要招惹他们，你攻击的话，他会向你倾泻大量的子弹，这点和原版就不一样。所以上来我就怂了一波啊，因为自己录制练习的时候吃了亏，刚才应该是被撞到了，这样的话保护罩就少了一层。六层了，已经可以看到我的速度是三档。现在还不着急把速度提上去，咱们打最终 BOSS 之前再提就来得及，因为只有最后拖出的那一小段比较强调速度，其他的部分有个三档四档也就够了。闪光的道具是奖命，但是我没敢去拿。没敢去拿的原因就是现在速度不太够啊。如果你的方向打了过去，再回来就困难了。这个重置的版本还有一些隐藏，一般来说都是分数。很多我是知道位置的，但是由于只是分数几千分而已，所以就没什么太大的意愿去拿。这个敌人和原版不大一样，爆了之后还能够对咱们进行攻击。其实这个版本，只要你不去撞墙，一般来说是不会挂的。尤其到了游戏的中后期，当你的保护罩已经来到了四五层之后，现在如果去攻击左边的神经细胞，在边缘的位置，应该能拿到一个隐藏的加分道具。我又不敢开枪了呀！来到了肋骨的区域，这
这里和原版一样，咱们就是往后退。肋骨发射的激光打不到咱们。另外，这种碎骨飞下来的时候，咱们也有足够的反应时间。前方是本关的 BOSS 战，这个 BOSS 叫做吉加，在日语里边好像是齿轮的意思，看起来就是一个骷髅的头骨，弱点是下巴，但是它的弱点一上来就能打呀。他的眼睛也是能飞出来的，但是没给他机会、啊。第五关圣殿，本关就有着浓厚的宇宙巡航机的味道。在剧情上，沙罗曼蛇算是宇宙巡航机的外传。咱们的一批是拉迪斯星的王子，他所在的行星受到了巴卡迪亚率领的沙洛曼蛇军团军事的入侵，所以向古拉迪乌斯行星求助。为什么向古拉迪乌斯行星求助呢？因为在宇宙巡航机里，驾驶员。正是来自于古拉迪乌斯行星的王子，已经证明过实力了呀！我这里把僚机锁在了身后，这个地方也可以利用一下僚机的角度进行射击，这都是一些基本的应用。我估计高手玩这款游戏的话，会抓住非常精准的机会，对 BOSS 进行贴脸的骑射。这里上方掉落石笋，所以我就把僚机锁在了上方。这个地方其实我应该贴近屏幕的前端。这样子弹射击的空隙比较小，但好在石笋不是很密、啊。三个小 BOSS 是三艘敌方的小型核心战舰。我这里攒了一发炸弹，好像还没用过呢。上方有隐藏，一个奖励，给大家演示一下炸弹，就是一个清平的效果。但是，被他清掉的敌人都会变成武器道具，这样其实游戏还有另外一种玩法。当敌方的敌人大于等于七的时候，你就可以肆无忌惮的不断使用炸弹了。用掉七个，又收回来七个，无限循环。这个地方重置版也有一些调整，咱们能够破坏的部分，如果上方。没有连接了，那它就会坠落。听起来就很合理啊。速度我现在是控制到了四段。保险罩是十三层。又攒了一个炸弹
前方就是本关的 BOSS 战了。图坦卡蒙，这里要小心上方木砖的掉落，它掉落的节奏和原版不大一样，我感觉更快了。缝隙比较小，同样要先周旋一会儿，等 BOSS 的弱点出现。这里它的攻击方式和原版不大一样，除了普通的子弹之外，眼睛的部位还能发射出有一次跟踪效果的激光。其实现在我如果放个炸弹再贴上去的话，就可以把它秒掉。而且咱们身上十几层的保护罩，不怕它呀。这里打出了贴图错误，有三个子弹爆炸的位置没有消失。最后一关了，这里是敌方的堡垒。我之前好像是被打了呀，保险罩少了一层，你需要观察保险罩的数量才能发现到底被没被打呀。这里敌方的子弹非常像魂斗罗的子弹，小的时候就觉得很像。但那个时候并没有意识到，无论是魂斗罗还是沙罗曼蛇，都是克莱美的作品。现在回想小的时候玩游戏，真的大部分的情况都是瞎玩。对游戏的厂商、游戏的背景故事，真是一点也不了解。现在我能够查到资料的，都尽量给大家介绍一下。沙罗曼蛇这款游戏的难度不算多高，和宇宙巡航机相比，它能够双打，所以更加受欢迎一点。我已经开始往上叠速度了，现在已经叠到了九级，可以了。太快的话，真的顶不住啊！我稍微点一下方向，感觉飞机又出去好远。这里有几个魔爱军的头像，还是很肉的。我感觉我现在的火力已经很猛了，打他的话还要半天。前面有几只会跳跃的，不知道算不算小 boss。这个重置版是有一些原创关卡的，其中就有一个魔爱军的关卡。其实魔爱军之前也作为 BOSS 出现过，当然是在其他的版本里边。前方就是 BOSS 战了 ，BOSS 有两个。其中一个就是沙罗曼蛇，中间的球体是泽洛斯。沙罗曼蛇刚出场的时候，弱点没有露出来，所以要躲一阵
它也是本作名字的由来。但美版本作的名字叫做《生命军团》。又要进入脱出的环节了，大家可以看一下和原版的区别。首先进入一段补充武器道具的阶段，防止你打 BOSS 挂了，速度很慢。那到前面就会一连串的扑街呀、啊。这里先躲几波，躲完了之后，咱们需要快速的冲到最前方，因为路会被堵住啊。可以了，最后几根钢管，完全把路封住了，通关了。那好吧，这样一款《沙罗曼蛇》的重置版就给大家录制到这里。感谢凯凯 LKK， 也感谢大家的收看，咱们下个游戏再见。